E no vídeo de hoje, tirando a dúvida de muita gente, eu vou ensinar vocês como fazer a impressão do seu trabalho escolar feito pelo celular usando o Word. Tem muita gente que tem dificuldade, vai nos comentários, inclusive nos vídeos que eu fiz aqui, né? Tem alguns vídeos falando sobre como fazer trabalho escolar no celular, que inclusive tá bombando. Eu agradeço a todo mundo que assiste e me segue assistindo esses vídeos. Galera, eu tô aqui com um trabalho que eu acabei de fazer. Ah, Renan, como faz esse trabalho? Eu vou dar uma dica para vocês e já vamos para o que interessa, para o vídeo não ficar muito grande. Isso aqui foi um, um trabalho que eu acabei de elaborar, deixei só aqui no final para fazer e ensinar para vocês como funciona. Ó, eu fiz aqui, por exemplo, trabalho de português. Que trabalho é esse? Cinco ditados populares. Aluno, série e professor. Não vamos escrever isso agora porque o professor geralmente ele pede para fazer e aqui vocês vão escrever em letra de forma, escrito de caneta normal. Mas aqui nós temos um trabalho é, já feito aqui com cinco ditados populares. Lembrando que isso é um trabalho simples. Foi tirado da internet. Ah, ele ah, está cometendo plágio. Não, é só uma dica. E olha só, plágio seria se eu não escrevesse a fonte de qual site que eu tirei aqui. Você pode escrever o nome também da pessoa que elaborou, mas como você está fazendo, colocando é, é a fonte do site, que eu vou ensinar vocês agora, que vocês precisam colocar. Tirou algo da internet, tem que colocar a fonte, beleza? Então vamos lá. Aqui embaixo nós vamos colocar a fonte. Hernandes, o que é fonte? É o link uh, de onde você tirou aquelas informações adicionadas aí no seu trabalho escolar, beleza? Então nós vamos clicar aqui, vamos editar esse trabalho, né? Vamos editar editando, beleza. Agora nós vamos ir aqui, ó, nessa setinha aqui embaixo. Clicando na setinha, nós vamos aqui, página inicial. Agora nós vamos inserir. Inserir, nós vamos descer aqui e vamos até link. Aqui, ó, link. Clicando aqui em link, já vai aparecer para você aqui as informações. É só clicar em cima. Clicou em cima, automaticamente ele desce aqui para baixo, onde você já tinha colocado o nome fonte. Tá vendo? Ó? Deixa eu voltar aqui para vocês verem. Ó. Aqui, ó. olha, fonte. Certo? Aqui vocês colocaram a fonte, beleza? O professor já vai saber que você tirou de um site, certo? Que geralmente o professor pede para você colocar. Se o professor pedir para você digitar, você vai digitar, mas mesmo assim coloca a fonte. Isso aqui foi copiado e colado, beleza? Tem os parágrafos certinho, tem, uh, tem os exemplos, certo? Então aqui é um exemplo de um trabalho escolar simples que você fez pelo celular. Agora, para não ficar muito longo o vídeo, a gente vai fazer o que? A impressão. Para fazer a impressão, vocês vão fechar o trabalho de vocês. Após fazer isso, ele vai aparecer aqui em cima para vocês. Você vai clicar nele, certo? Quando você clica, tem as opções aqui embaixo, ó. Editar e compartilhar. Você vai clicar em compartilhar. Quando você clica em compartilhar, automaticamente, se o celular, se o seu celular for um pouco diferente, ele já vai ir direto para as opções de celular, Facebook, Instagram. Mas o meu já aparece essas informações aqui. Vamos aqui é, em enviar cópia. Quando você faz isso, aparecem as duas opções, PDF e documento. A maioria das vezes você consegue enviar em PDF, mas o meu aqui ele envia em documento. Quando você clica em documento, você vê, escolhe as opções. É por e-mail? Se for por e-mail, você escolhe aqui a opção aqui, ó, Gmail ou é pelo WhatsApp. Você envia para o seu amigo ou envia para o seu WhatsApp para você fazer a impressão. Aí vamos clicar aqui, vamos escolher aqui o meu, né? Aí vamos clicar OK. Eu já tô com a tela do computador aberta aqui no WhatsApp Web e a gente já vai e eu vou estar filmando para vocês como que é feito, beleza? Eu já volto, mas antes eu já peço para você, ó, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like, comentar e compartilhar, salvar aí é, a, a, as notificações clicando no sininho para vocês receberem aí, lembrando que eu faço vídeo de todos os nichos e segmentos, então você que não nos ajuda aí com o seu like, pode assistir também outro segmento e eu tenho só a agradecer e te desejar boa sorte e boa aula. Deus abençoe e vamos agora para a impressão, beleza? Bom, galera, eu já estou com o WhatsApp aberto. A gente vai estar fazendo o download aqui, certo? Vou fazer o download e já vou abrir a tela de impressão para a gente poder fazer a impressão desse documento aqui agora, beleza? Vamos clicar aqui na tela, né, nesse sinalzinho. A gente vai, assim que a gente clica, ó, ele já fez o download. A gente vai abrir aqui em cima. Quando você vai clicar para fazer o download, ó, ele aparece a tela grande assim, certo? Desse jeito, com o trabalho já. Mas aí você precisa habilitar para edição. Quando você habilita para edição, ele vem para a folha normal, como se você fosse fazer uma edição. Ó. Tem tudo isso aqui. Para mim, deu três folhas. Ó. São três folhas. É muita coisa? Às vezes sim, às vezes não. É só você diminuir a letra se você quiser. Vamos clicar aqui ó, em arquivos, aqui em cima, aqui, ó, certo? Aí você vai vir aqui ó, imprimir. A impressora já está aqui, ó, conectada, e a gente vai fazer a impressão. Olha só o barulhinho. 
a impressora já está imprimindo o nosso trabalho escolar. Olha, o nosso trabalho saiu aqui, ó, bonitinho, tá vendo, ó? Aluno, professor, série, trabalho de português, cinco ditados populares. E vou até ler um ditado aqui, ó. Ditados populares são frases curtas que transmitem conhecimento sobre a vida, passando de geração em geração no formato de conselhos e advertência. Esses provérbios e ditos populares surgem em situações de cotidiano e nos mais diversos locais. Então, existem ditados folclóricos, religiosos, nordestinos, de amor, e etc. Olha só que trabalho perfeito. Então você vai grampear e vai entregar para o seu professor. E aí, ficaram ou não ficaram felizes com essa dica que eu dei para você? Olha só, eu vou ficar mais feliz ainda se você der o seu like, comentar e compartilhar e me seguir em todas as redes sociais. O link na descrição e me seguirem lá e deixar um comentário. Que Deus abençoe até o próximo vídeo. Boa aula e que Deus abençoe na sua formação. Valeu, gente! Tchau, tchau!